പാട്യം ഗോപാലൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാട്യം കൊട്ടയോടിയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും നടന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘാടകനും മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുമായ പാട്യം ഗോപാലന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം ഓഫീസുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ചെങ്കൊടികളാൽ അലങ്കരിച്ചും പ്രഭാതപേരികൾ മുഴക്കിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആചരിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടന്നു പാട്യം ഗോപാലന്റെ ജന്മനാടായ പാട്യം കൊട്ടയോടിയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ പൊതുയോഗവും നടന്നു അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നത് സി പി ഐ എം ആണെന്ന് ആർ എസ് എസിന് അറിയാമെന്നും കോൺഗ്രസിനെ ഏത് വിദ്യനെയും ആർ എസ് എസ് ആക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർ എസ് എസിന് അറിയാമെന്നും ഗുജറാത്ത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം സ്വകാര്യ സായുധ സേനയായിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത് ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാടായ ഗുജറാത്ത് ഗോഡ്സയുടെ അനുയായികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി എങ്ങനെ മാറിയത് ഇവിടെ അവർ ബോധപൂർവ്വം ഒരു സി പി എം വിരുദ്ധ സംഘമാക്കി ഒരു സ്വകാര്യ സായുധ സേനയെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനരക്ഷാ മാർച്ച് നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആയിരമല്ല ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഒരാളും ഈ ജില്ലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വാടത്തിൽ പോയി ഒളിക്കുകയില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഈ പര്യടനം കഴിയുന്നതോട് കൂടി മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ സി പി എമ്മിനെയോ ഇടതുപക്ഷത്തെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രചാരണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ എം സുരേന്ദ്രൻ വത്സൻ പനോളി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ